స్టైలిష్ ట్రెండ్స్ ప్రేక్షకులకు స్వాగతం దానిలో మీరు ప్రొఫెషనల్ వే ఆఫ్ మార్కింగ్ కటింగ్ స్టిచ్చింగ్ స్మార్ట్ వే ఆఫ్ ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ అండ్ క్రియేటింగ్ న్యూ గార్మెంట్స్ అన్ని చాలా సింపుల్ గా ఈజీ వే లో నేర్పబడుతుంది ముందుగా మీరు ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ దాన్ని క్లిక్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ ని ట్యాప్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ సబ్స్క్రైబ్ హలో ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ ఈ వీడియోలో మీరు ట్వంటీ ఫోర్ ప్యానల్ అనార్కలి లెహంగా డ్రాఫ్టింగ్ అండ్ కటింగ్ ఎలా చేయాలో తెలుసుకుంటారు ముఖ్యంగా దీనికి కావాల్సింది హిప్ లెంత్ సో నేను ఇది అడల్ట్ మీడియం టు లార్జ్ సైజ్ వాళ్ళకి ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను మీరు మీ కస్టమైజ్ మెజర్మెంట్స్ యూజ్ చేసుకుంటూ మెథడ్ ఏవైతే చెప్తున్నానో అది ఫాలో చేస్తూ ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకైనా మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో హిప్ లెంత్ థర్టీ ఫోర్ ఇంచెస్ అని చెప్పాను కదా దానికి సిక్స్ ఇంచెస్ ఈజ్కి యాడ్ చేసుకుంటే మనకి ఫార్టీ ఇంచెస్ హిప్ లెంత్ అవుతుంది ట్వంటీ ఫోర్ ప్యానల్ అనార్కలి అన్నాను కదా ఇది ట్వంటీ ఫోరే కాదండి మీకు కావాలంటే ఇంక్రీస్ కానీ డిక్రీస్ కానీ చేసుకోవచ్చు అంటే ఎయిట్ ప్యానల్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తూ ఫార్టీ ఎయిట్ ప్యానల్స్ దాకా కూడా మీరు కట్ చేసుకోవచ్చు సో మనం ఇప్పుడు ఈచ్ ప్యానల్ హిప్ లెంత్ ఎంతో అది క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం టోటల్ హిప్ లెంత్ వచ్చేసి ఫార్టీ ఇంచెస్ అని చెప్పాను కదా దాన్ని ట్వంటీ ఫోర్ ప్యానల్స్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ట్వంటీ ఫోర్తో డివైడ్ చేయాలి సో ఈచ్ ప్యానల్ లెంత్ వచ్చేసి వన్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ ఇంచెస్ అలాగే గాగ్రా లెంత్ కూడా మనకు కావాల్సి ఉంటుంది అంటే వేస్ట్ లైన్ నుంచి కింద యాంకిల్ లెంత్ దాకా మెషర్ చేసుకోవాలి నార్మల్లీ అడల్ట్ సైజ్ వచ్చేసి ఫార్టీ ఇంచెస్ ఉంటుంది నాకు కావాల్సిన యాక్చువల్ లెంత్ వచ్చేసి థర్టీ ఎయిట్ ఇంచెస్ అలాగే ఎక్స్ట్రా టూ ఇంచెస్ యాడ్ చేసుకోవాలి స్టిచెస్ కోసం సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన లెంత్ వచ్చేసి ఫార్టీ ఇంచెస్ ఇప్పుడు మనం ఫ్యాబ్రిక్ ఎంత తీసుకోవాలి ఎలా తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాం ఒక్కొక్క ప్యానల్ది ఫ్లేర్ లెంత్ ముందుగా మనం తెలుసుకుందాం నార్మల్లీ ప్యానల్స్కి మనం ఇచ్చే లెంత్ టెన్ ఇంచెస్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంచెస్ దాకా ఇవ్వచ్చు సో ఇప్పుడు మనం ఫ్యాబ్రిక్ ఎంత కావాలో తెలుసుకుందాం ముందుగా ప్యానల్ ఫ్లేర్ వచ్చేసి లెవెన్ ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాను అలాగే వన్ ఇంచ్ రెండు సైడ్ల సీమింగ్ అలవెన్స్ కోసం సో మొత్తం ఫ్లేర్ లెంత్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు మనం ఫ్యాబ్రిక్ ఎంత తీసుకోవాలో చూద్దాం నార్మల్గా వన్ మీటర్ మీద మనకు థర్టీ నైన్ ఇంచెస్ లెంత్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు వన్ మీటర్లో మనం ఎన్ని ప్యానల్స్ డిజైన్ చేయొచ్చో చూద్దాం చూస్తున్నారు కదా ఈ రెక్టాంగిల్ బాక్స్ ఇది వన్ మీటర్ అనుకుంటే నేను చెప్పాను కదా ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ ఫ్లేర్ అని సో ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ చప్పుడు మార్క్ చేస్తే నాకు త్రీ లైన్స్ మార్క్ చేస్తున్నాను అంటే ఇప్పుడు వన్ మీటర్ ఫ్యాబ్రిక్లో మనకి త్రీ ప్యానల్స్ని డిజైన్ చేసుకోవచ్చు టోటల్గా ఇప్పుడు థర్టీ సిక్స్ ఇంచెస్ వచ్చింది కదా ఇంకా మిగిలిన త్రీ ఇంచెస్ మనకి కట్టింగ్ సీమింగ్ అలవెన్స్కి సరిపోతుంది కాబట్టి ఒక్కొక్క మీటర్ దాంట్లో మనం త్రీ ప్యానల్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు వన్ మీటర్లో త్రీ ప్యానల్స్ వచ్చాయి కాబట్టి మనకు కావాల్సింది ట్వంటీ ఫోర్ ప్యానల్స్ ట్వంటీ ఫోర్ని త్రీతో డివైడ్ చేస్తే మనకి ఎయిట్ వస్తుంది సో ఎయిట్ మీటర్స్ ఫ్యాబ్రిక్ అవసరం పడుతుంది ఎయిట్ మీటర్స్ చాలా ఎక్కువ అండి ఫుల్ ఫ్లేర్ గాగ్రా ప్రిపేర్ చేయడానికి సో ప్యానల్ ఫ్లేర్ ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ తీసుకుంటే మీకు ఎయిట్ మీటర్స్ ఫ్యాబ్రిక్ కావాలి మీరు అలానే ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంచెస్ దాకా వెళ్తే మీకు టెన్ టు ట్వెల్వ్ మీటర్స్ ఫ్యాబ్రిక్ అవసరం పడుతుంది ఊహించుకోండి ఎంత పెద్దగా ఉంటుందో ఇప్పుడు మనం ప్యానల్ టెంప్లెట్ని క్రియేట్ చేద్దాం అంటే దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం కావాల్సిన అన్ని ప్యానల్స్ మీద మనం మార్క్ చేసుకుంటాం ఈ టెంప్లెట్ లేదా బ్లాక్ సైజ్ వచ్చేసరికి లెంత్ వైజ్ ఫార్టీ ఇంచెస్ ఉండాలి ఇది మనం మార్క్ చేసుకున్న గాగ్రా లెంత్ అలానే విత్ వైజ్ వచ్చేసి ఫ్లేర్ మనం ప్యానల్కి ఎంత అయితే ఇచ్చామో అంత ఉండాలి సో ఇప్పుడు నేను మార్క్ చేసే టెంప్లెట్ లెంత్ వైజ్ వచ్చేసి ఫార్టీ ఇంచెస్ విత్ వైజ్ వచ్చేసి థర్టీన్ ఇంచెస్ దీన్ని ఎగ్జాక్ట్గా సెంటర్లోకి ఫోల్డ్ చేసుకుందాం 
సో ప్యానెల్ వైజ్ లెంత్ హిప్ లెంత్ మార్క్ చేసుకుందాం ముందు మనకు కావాల్సిన ప్యానెల్ హిప్ లెంత్ వచ్చేసి వన్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ కదా ఇది హాఫ్ ఫోల్డ్ చేసాం కాబట్టి దాంట్లో హాఫ్ అంటే పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఇంచెస్ అలాగే ఫ్లేర్కి ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ అన్నాను కాబట్టి ఇది సిక్స్ ఇంచెస్ మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ టూ పాయింట్స్ని మనం స్లాంటింగ్ లైన్తో కలుపుకోవాలి అలాగే పక్కన హాఫ్ అన్ ఇంచ్ సేమింగ్ ఎలివెన్స్ కూడా మార్క్ చేసుకుందాం సో ఈ టెంప్లెట్ మీద మన మెజర్మెంట్స్ మార్కింగ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మార్క్ చేసుకుని లైన్స్ మీద కట్ చేసుకుందాం సో ఇదండి మనకు కావాల్సిన అనార్కలి ప్యానల్ బ్లాక్ దీని ఫ్యాబ్రిక్ మీద ప్లేస్ చేసుకొని మనం కావాల్సిన ప్యానల్స్ కట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ టెంప్లెట్ని ఫ్యాబ్రిక్ మీద ఎలా ప్లేస్ చేసి మార్క్ చేసి కట్ చేయాలో చూపిస్తాను సో ఇది ఎయిట్ మీటర్స్ ఫ్యాబ్రిక్ అనుకుంటే టూ రాడ్జెస్ ఇలా పట్టుకొని సెంటర్లో ఫోల్డ్ చేసుకుందాం సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా టూ లేయర్స్ అయింది దీన్ని మళ్ళీ సెంటర్లో ఫోల్డ్ చేసుకుందాం అంటే ఇప్పుడు టూ ఫోల్డ్స్ ఫోర్ లేయర్స్ అయింది లాస్ట్గా వన్ మోర్ టైం ఫోల్డ్ చేద్దాం ఇది ఇప్పుడు ఎయిట్ లేయర్స్ అయింది ఫోర్ ఫోల్డ్స్ మీద ఇందాక చూసారు కదా వన్ మీటర్ ఫ్యాబ్రిక్ని ఎలా ప్లేస్ చేశాను సో అలానే ఎయిట్ మీటర్స్ ఫ్యాబ్రిక్ కాబట్టి ఎయిట్ లేయర్స్గా ఫోల్డ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ టెంప్లెట్ని ఇలా ప్లేస్ చేసుకుని ముందుగా మార్జిన్ లైన్ డ్రా చేద్దాం డ్రా చేసుకునే లైన్ మీద మనం టెంప్లెట్ ప్లేన్ ఇలా ప్లేస్ చేసుకొని మొత్తం లెంత్ మార్క్ చేసుకుందాం ముందు ఇది వచ్చేసి మన గాగ్రా లెంత్ ఇప్పుడు టెంప్లెట్ని లైన్ మీద ఇలా ప్లేస్ చేసుకొని మార్కింగ్స్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకుందాం అలానే ఇప్పుడు ఈ టెంప్లెట్ని రివర్స్ చేసుకొని ప్లేస్ చేయాలి ఇలా చేయడం వల్ల మనం ఫ్యాబ్రిక్ని ఎఫిషియంట్గా యూస్ చేయొచ్చు ఎలాంటి వేస్టేజ్ లేకుండా మనకు కావాల్సిన ఫ్లేర్తో మనం గాగ్రాని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సెకండ్ ప్యానల్ రెడీ అయింది కదా మళ్ళీ టెంప్లెట్ని రివర్స్ చేస్తూ అంటే డౌన్ సైడ్ అప్ చేసుకొని ఇలా మార్క్ చేసుకోవాలి త్రీ ప్యానల్స్ రెడీ అయ్యాయి సైడ్ ప్యానల్స్తో మనం వేస్ట్ బ్యాండ్ని కట్ చేసుకోవాలి మార్క్ చేసుకున్న లైన్స్ మీద మనం కట్ చేసుకుందాం సో మన త్రీ ప్యానల్స్ ఎయిట్ లేయర్స్ మీద కట్ చేసేసుకున్నాం ఇప్పుడు వేస్ట్ బ్యాండ్ అంటే నడుం పట్టి ఎలా కట్ చేయాలో చూద్దాం సో టోటల్ హిప్ లెంత్ వచ్చేసి ఫార్టీ ఇంచెస్ కదా దానికి టూ ఇంచెస్ యాడ్ చేసుకొని ఫార్టీ టూ ఇంచెస్ విత్ వైజ్గా లెంత్ వైజ్ త్రీ ఇంచెస్ మార్క్ చేసుకుందాం మీకు వేస్ట్ బ్యాండ్ స్ట్రిప్ చాలా బ్రాడ్గా కావాలనుకుంటే దీని లెంత్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది టూ లేయర్స్ మీద ట్వంటీ వన్ ఇంచెస్ మార్క్ చేసి త్రీ ఇంచెస్ లెంత్లో కట్ చేస్తున్నాను మన వేస్ట్ బ్యాండ్ రెడీగా ఉంది అలానే ఇప్పుడు ప్యానల్స్ అన్ని సపరేట్ చేద్దాం సో మనకు ఫ్రంట్ ట్వెల్వ్ ప్యానల్స్ అలానే బ్యాక్ సైడ్ ట్వెల్వ్ ప్యానల్స్ వస్తాయి
చూస్తున్నారు కదా ఫ్లేర్ ఇది పేపర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కాబట్టి మీకు ఇలా చిన్నగా కనిపిస్తుంది బట్ మీరు ఫ్యాబ్రిక్ మీద కట్ చేస్తే మాటకు చాలా ఎక్కువ గేర్తో ఫుల్ ఫ్లేర్గా కనిపిస్తుంది ప్యానల్స్ని ఒకదాని పక్కన ఒక లీ చేస్తూ అన్ని ప్యానల్స్ని జాయిన్ చేసుకుందాం ఇక్కడ నేను స్టిక్ చేసి చూపిస్తున్నాను సేమ్ అలానే మీరు స్టిచ్ చేసుకోవాలి టూ ప్యానల్ సెంటర్లో జాయిన్ చేసుకుంటూ స్టిచ్ చేయాలి చూసారు కదా నేను మొత్తం ప్యానల్స్ జాయిన్ చేసేసాను ఇలా జాయిన్ చేశాక వేస్ట్ బ్యాండ్ ఉంది కదా దాన్ని మనం ఈ వేస్ట్ లైన్కి జాయిన్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను మీకు ఫుల్ ఫ్లేర్ ఎంత ఉందో చూపిస్తాను చూస్తున్నారు కదా ఫుల్ సర్కిల్ ఎంత ఫ్లేర్ కనిపిస్తుందో సేమ్ మీరు అలానే ఫ్యాబ్రిక్తో చేస్తే మటుకు ఫుల్ రౌండ్ సర్కిల్ ఇలా ఫ్లేర్తో చాలా బాగా కనిపిస్తుంది సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం అండి మీరు మీ మెజర్మెంట్స్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకొని డిజైనర్ అనార్కలి సూట్ని లేదా లెహంగాని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనార్కలి లెహంగాని ప్రిపేర్ చేయడానికి మీరు ఎలాంటి ఫ్యాబ్రిక్స్ యూజ్ చేస్తారంటే ముఖ్యంగా ట్రెండింగ్లో ఉన్నది నెట్ మీకు అదర్ ఫ్యాబ్రిక్స్ కావాలంటే క్రేప్ జార్జెట్ షిఫాన్ రా సిల్క్ టస్సర్ ఎలాంటి ఫ్యాబ్రిక్తోనైనా మీరు ట్రై చేయొచ్చు ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీ అందరికి ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తున్నాను ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ హిట్ లైక్ అండ్ షేర్ కమెంట్ చేయడం మటుకు మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్